Bonjour à tous, aujourd'hui on va réaliser une recette de haut de cuisse de poulet roulé. C'est parti Je commence par déposer un morceau de haut de cuisse de poulet entre deux feuilles de papier sulfurisé. J'écrase le tout délicatement pour aplatir un maximum. Vous pouvez remplacer par de la poitrine de poulet qui s'étalera beaucoup mieux. Je fais pareil avec tous les autres morceaux, j'en ai utilisé 650 g au total, ce qui revient à 6 morceaux. Je dépose le tout dans un récipient pour pouvoir bien les mariner. J'ajoute un beau filet d'huile d'olive, une cuillère à soupe de moutarde, du sel, un petit peu d'ail en poudre, un peu de poivre et enfin des herbes de Provence. Évidemment, comme je le dis toujours, vous pouvez mettre les épices de votre choix. Je mélange bien le tout, je m'assure que chaque morceau de viande soit bien mariné. J'étale les morceaux sur un plateau et je réserve au frais environ 30 minutes. Pendant ce temps, je coupe un gros oignon en lamelles. Dans une poêle, je fais chauffer de l'huile d'olive avant de venir y ajouter l'oignon. Je fais caraméliser les oignons sur feu vif en remuant constamment pendant une petite dizaine de minutes. Vous pouvez aussi mettre des champignons. Quand les oignons sont bien caramélisés, je les retire du feu. Je badigeonne un moule à gratin avec un petit peu d'huile d'olive. Je récupère les hauts de cuisse de poulet marinés et je vais commencer à les farcir. Je commence par ajouter un petit peu d'oignon caramélisé. Si la recette te plaît, n'oublie pas de mettre un petit pouce bleu pour m'encourager. Je dépose ensuite une tranche de charcuterie. Vous imitez ce que vous voulez. Moi, j'utilise de la bologne de poulet. Je dépose ensuite une tranche de fromage suisse. Donc pareil, vous mettez le fromage de votre choix. Et je commence à rouler le tout délicatement. Pour plus d'idées de recettes, je vous invite à vous abonner à ma chaîne sans oublier d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucune vidéo. Je fais la même chose avec tous les autres morceaux. Et je les dépose dans le moule l'un à côté de l'autre. Donc moi j'en ai fait 6 mais vous pouvez en faire autant que vous souhaitez. Évidemment c'est une idée de farce comme une autre mais vous pouvez y mettre ce que vous voulez comme des légumes par exemple. Je mets dans le four préchauffé à 180 degrés pour 40 minutes. Je prépare la même marinade que tout à l'heure avec de l'huile d'olive, de la moutarde et toujours les mêmes épices. Donc du sel, du poivre, de l'ail en poudre et euh, des herbes de Provence. Et je mélange le tout. Donc surtout si vous utilisez euh, la poitrine de poulet à la place des cuisses, qui a tendance à être beaucoup plus sèche, c'est très important de venir plusieurs fois pendant la cuisson étaler un peu de marinade par-dessus. Moi je le fais qu'une seule fois au bout de 30 minutes de cuisson. L'avantage avec les cuisses, c'est qu'elles restent toujours bien tendres. Je trouve que c'est la meilleure viande à utiliser pour cette recette. Après les 10 minutes supplémentaires au four, c'est enfin cuit. C'est le moment de déguster. C'est un peu une version revisitée du cordon bleu. D'ailleurs, vous pouvez même y mettre un peu de chapelure et pourquoi pas les frir. C'est super bon et tendre. Je pense que vous allez beaucoup apprécier. J'espère que la recette vous a plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'oubliez pas de commenter, de liker et de partager la vidéo. A bientôt